పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి బాగున్నారని మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఎటువంటి తప్పుడు బోధలకు తప్పుడు బోధకులకు అవకాశం అనేది మీ జీవితాలలో మీరు ఇవ్వకుండా దేవునిలో నడుస్తున్నారని విశ్వసిస్తూ మీకోసం అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయుచున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి అలాగే ప్రార్థనలు బట్టి మేము సంతోషిస్తున్నాం ప్రభుని ఎంతగానో గనపరుస్తున్నాం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దినమందు మనం హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని ఎదుట నుండి దాగు కొనుట దేవుని ఎదుట నుండి దాగు కొనుట అంటే అంశాన్ని అనే అంశాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం అయితే ఆ క్రమంలో ప్రియులరా గడిచిన దినమందు మనం వై కాన్ రియల్లీ హైడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని వద్ద నుండి వాస్తవానికి మనం అసలు దాక్కోవటం అనేది జరగని పని అని మనకి స్పష్టంగా అర్థమైంది ఎందుకంటే మన దేవుడు ఎవరు సర్వాంతర్యామి ఆయన ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉండి కదలనటువంటి దేవుడు ఆయన కానే కాదు కన్నులుండి చూడని వాడు అంతకంటే కాదు చెవులుండి వినని వాడు ఆయన ఏమాత్రము కానే కాదు నోరుండి మాట్లాడే దేవుడు ఆయన తను సృష్టించిన తన బిడ్డల పట్ల ఎప్పటికప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్త మెలకువ కలిగిన విధంగా కంటికి కనుపాప ఏ విధంగానైతే భద్రతను ఇస్తుందో అలాగే మన దేవుడు కూడా కునుకక నిద్రపోక మన పట్ల గొప్ప భద్రతను అని ఇచ్చేవాడిగా తండ్రిగా ఉన్నాడు అనడానికి నిదర్శనం ఏదేను తోటలో మన పితృలైనటువంటి ఆదాము అవ్వల పట్ల జరిగిన ఆ విషయం ఏంటి ఆ విషయం ప్రియులరా ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన మందు దేవుడు ఆదామును పిలిచి అడుగుతున్నాడు కదా ఆదాము నువ్వెక్కడున్నావు అప్పుడు ఆయన అన్న ప్రశ్నకు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటి అయా నేను నీ స్వరము విన్నప్పుడు దిగంబరిగా ఉన్నాను కాబట్టి భయపడి దాగుకున్నా అది ఫస్ట్ ప్రశ్న ఆదామును అడిగాడు నువ్వు ఎక్కడున్నావని దేవుడు అడిగిన మరో రెండవ ప్రశ్న ఏమిటంటే కయూను అడుగుతున్నాడు నీ తమ్ముడైన ఏ బేలు ఎక్కడున్నాడు ఈ రెండు చోట్ల కూడా ప్రియులరా ఇక్కడైతేనేమో మొదటిగా ఆదాము వద్దు అన్న పని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేశాడు ఇక్కడ కయూనైతేనేమో ఈర్ష్యతో ద్వేషంతో అసూయతో తమ్ముణ్ణి చంపి మొట్టమొదటి హత్య నరహత్య మర్డర్ మర్డరర్గా ఒక నరహంతకుడిగా దేవుని ఎదుటి నుండి దాక్కోవడానికి ట్రై చేశాడు కానీ దేవుని ఎదుటి నుండి దాక్కోవటం అతని వల్ల అయిందా వీరిరువురు వల్ల అయింద కాలా అంతే సేమ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ పట్ల నా పట్ల కూడా అంతే మనం ఎవ్వరమును కూడా ఆయన ఎదుటి నుండి దాగ్గు కొనలేము ఆయనకు తెలియకుండా రహస్యంగా ఏదో నేను చేశాను చేస్తున్నాను అని అనుకుంటుంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకున్నట్టే ఎందుకంటే నీ దేవుడు నా దేవుడు మన సృష్టికర్త సర్వాంతర్యామిగా సర్వముందు వ్యాపించి ఉన్నవాడై ఉన్నాడు అయితే ప్రియులరా ఆ దేవుని ఎదుట భయపడి దాగు కొనాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఆదాముకంటూ మనం మొదటిగా గాడ్స్ హోలీనెస్ దేవుని పరిశుద్ధత కారణమని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అతడిని నేను పాపిని నేను నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పరిశుద్ధతను మహిమ వస్త్రాన్ని కోల్పోయి దిగంబరిగా నేనున్నాను ఆయన ఎదుటకు నేను వెళ్ళలేను వెళ్ళకూడదు అనే విధమైనటువంటి సిగ్గును ఆ లజ్జను అనేటువంటి దానిని ఆదాముకు వచ్చినట్లుగా తెచ్చినట్లుగా అతని జీవితం మందు మనం చూసాం అదేవిధంగా ప్రియులరా మోసే మండుచున్న పొదలో ఆ అగ్ని ద్వారా మండుచున్న పొద ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ పొదలో ఉన్న ఆ గొప్ప ఆ కాంతిని ఆ మంటను ఆ దేవుని ప్రసన్నత పరిశుద్ధత యథార్థత ఆ దేవుని సన్నిధిని చూడలేక అతడు అక్కడ ఉన్నట్లుగా మనం ఆ లేఖనాల ద్వారా చూస్తాం అంటే ఆయన పరిశుద్ధతను ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కనుక ఆ మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుని ప్రసన్నతను చూడగలిగినంత యోగ్యులము కూడా మనము కాదు ఎవరు మును కూడా నేటికి 
టిల్ టుడే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నేరుగా దేవుణ్ణి చూసిన వారంటూ ఒక్కడు కూడా ఈ భూమి మీద లేడు బతి బతికి బట్ట కట్టలేడు ఆయనను చూసిన వాడు ఎవరైనా నేను చూశాను వంద సార్లు ఇల్లు వచ్చాను పరలోకానికి వంద సార్లు ఇల్లు వచ్చాను నరకానికి న్యూమరస్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ వ్యాన్ టు హెవెన్ ఐ హ్యావ్ గాన్ టు హెల్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దేర్ దట్ అండ్ దీస్ అండ్ దీస్ అండ్ దట్ అండ్ టు సో మెనీ పీపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ప్రీచర్స్ ఆర్ సేయింగ్ కంప్లీట్లీ దోస్ ఆల్ ఆర్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దోస్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ టీచింగ్స్ దోస్ ఆల్ ఆర్ హెరిటిక్స్ what they are preaching is not at all useful to your spiritual life in fact they are bringing harm to your spiritual growth neeku belu cheyadaniki baduluga nee aatmiya jeevitham devunoda yadagokunda haani ni kaluga chestunna vavi ati patla manam chaala jagratha kaligi undali narakaniki gaani paralokaniki gaani neruga velli vellagalige etuvanti sthiti manushike inka devudu ivvaledu యేసు క్రీస్తు ఏమన్నాడు నా ద్వారా తప్ప నా ద్వారా తప్ప ఎవడు నా తండ్రి ఎద్దకు రాలేడు అన్నాడు ఆయన ఇంకా తీర్పు జరగక ముందే దేవుని రాకడ రాకముందే నీవు పరలోకానికి ఇన్నిసార్లు వెళ్ళాను నరకానికి ఇన్నిసార్లు వెళ్ళాను నేను అది చూసాను ఇది చూసాను అంటే కంప్లీట్లీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దోస్ ఆర్ ఆల్ స్టోరీస్ అంతే కథలవి కట్టు కథలవి వాటిని నమ్మకండి అవే అబద్ధ బోధలు అంటే అబద్ధ ప్రవక్తలు అంటే వారే పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ చెప్తుంది మనకి వెళితే ఎవరైనా కానీ పరలోకానికి అది ఎవరి ద్వారా యేసు క్రీస్తు ద్వారా అది కూడా ఎప్పుడు ఆయన రెండవ రాకడలో వచ్చిన తరువాత ఆయనతో పాటు మధ్యకాశంలో మనం ఎత్తబడిన తరువాత తీర్పు దినాన ఆ తీర్పు జరిగినాక అదర్ టు హెవెన్ ఆర్ టు హెల్ నువ్వు పరలోకానికా నరకానికి అనేది అప్పుడు డిసైడ్ అయింది ఇది ఏది జరగకుండా నేను వెళ్ళి వచ్చాను అది చూశాను ఇది చూశాను అంటే కంప్లీట్లీ మైడియా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యు నో మ్యానిపులేట్ యూ అంతే వారు నిన్ను మాయ చేయబోతున్నారు మభ్య పెడుతున్నారు నిన్ను ఏదో వారు స్వలాభాపేక్ష కోసం ఏదో సంపాదించుకోవడానికి వారు చేస్తున్న పనులు ఇవి ఖచ్చితంగా దేవుని ఉగ్రత పాలవుతారు అటువంటి వారు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు నేటి ఉదయం అడుగుతున్నాడు నిన్ను అందుకే ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ what kind of teachings that you are receiving in your church is it helpful to your spiritual growth or is it harmful to your spiritual growth you need to discern you must and should have a spirit of discerning vivechinche atmanu vivechana varanni kaligina bidiga neevu nenu manam undalani devuni lakanalu selavistu unnai గుడ్డిగా నమ్మకూడదు అండి ఏదో గొప్ప కోట్ వేసుకొచ్చాడు ఇది ఇలా చక్కని సూట్ వేసుకున్నాడు పెద్ద కార్ వేసుకొచ్చాడు ఏదో ఉన్నతమైన వర్గానికి చెందినవాడు ఎన్నో అవలీలలుగా చెప్పేస్తుండే ఉపనిషత్తుల్లో ఈ లేకపోతే అవి ఇవి అని చెప్పని మీరు గుడ్డిగా బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ప్రియులరా నరకానికి పోతారు జాగ్రత్త మనిషి వేష భాషను చూసి కాదు మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఉన్న సత్య సంబంధమైన సువార్త కాదా ఇది లేఖనానుసారమైన బోధ కాదా ఇది అని మీరు పరిశీలించాలి పరీక్షించాలి ఆనాడు బెరయా సంఘస్తులే కానీ వారు చేస్తున్న పని ఏంటండి తెసలునికే సంఘస్తులే కానీ వారు చేస్తున్న పని ఏంటి ఎంత గొప్ప సేవకుడు వచ్చి ప్రసంగం చెప్పినా పౌలు బర్ణబాలు చెప్పినా వారు ఏం చేస్తున్నారు లేఖనాలని పరిశీలిస్తున్నారంట పరిశోధించారంట వీరు చెప్పింది బైబిల్లో ఉందా లేదా సత్యమా కాదా అలాంటి స్వభావం నేటి దినాల్లో ఉందా విశ్వాసికి లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకి ఏముందా ఏవో తెలుసా ప్రామిస్ మెసేజెస్ అంట ఏంటంటే అండి వాటిని ఏమంటారు ప్రామి బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ అంటే ఐదు నిమిషాలే ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం ఉంటే రోజుకి వీరికి దేవునికి ఇచ్చే సమయం ఎంత అంటే బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ పంపించింది ఎవరు పలానా పేరు కలిగిన దైవజనుడు ఆయన సంఘంలో ఒక లక్ష మంది లేదా రెండు లక్షల మంది ఒక మూడు వేల మంది అంత పెద్ద దైవజనుడు నాకు ఐదు నిమిషాల వాక్యం పంపించాడు ఇది బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ ఈరోజు నేను నమ్మితే ఇది నాకు వచ్చేస్తుంది ప్రియులరా ఏంటిది దేవుని వాక్యంతో వ్యాపారమా ఆటలా జాగ్రత్త తీర్పు దినాన ఉగ్రతల పాలవుతారు ప్రియులరా దేవుడు ఆయన నీకు నాకు మనల్ని ప్రేమించి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన అలాంటి పరిశుద్ధుడైన తండ్రికి నువ్వు ఇచ్చే సమయం ఏంటి వాళ్ళు ఏదో తీసి పంపుతున్నారు అనుకోండి ఐదు నిమిషాలు అని చెప్పని ఐదు నిమిషాల అది అసలు నీకు ఎలా వచ్చి వచ్చింది ఆ విధమైన జీవితం నీలో లేకుండా నాలో లేకుండా ఏదో ఒక వీడియోలో ఒక క్లిప్లో చూస్తే ఐదు నిమిషాలు నువ్వు రెండు మాటలు వింటే కలిగిపోద్దని జీవితంలోకి రోజు రోజుకి ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది 
నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రియులరా నా ద్వారా నాతో మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా క్వాయిట్ టైం అనేది ఒకటి ఉండాలి ప్రతిరోజు ఉదయకాల మందు లేచి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించే వ్యక్తిగతమైన చదువుకుని అలవాటు ఉండాలి వాక్యాన్ని నువ్వు వ్యక్తిగతంగా చదువుకుని అలవాటు లేనప్పుడు ఇలా తప్పుడు పోతలకు గురైపోతారు ఎవరు ఏది చెబితే అది గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు ప్రియులరా అలా మోసపోవద్దు నేటి ఉదయం అందుకే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా అడుగుతున్నాడు ఆను ఆనాడు ఏదేను తోటలో ఉన్న ఆదామును అడిగాడు కయ్యూను అడిగాడు వేర్ ఆర్ యూ నువ్వు ఎక్కడున్నావు నీ తమ్ముడు ఎక్కడున్నాడు అని ఆనాడు అడిగినట్లుగా నేటి ఉదయం నిన్ను అడుగుతున్నాడు నువ్వు ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నావు ఎలాంటి బోధలు నువ్వు వింటున్నావు ఎటువంటి విధంగా నీ ఆత్మీయ జీవితం ఉందే పేరుకు బ్రతికున్నావు జీవించున్నాను అనుకుంటుంటే నా ఏ సాయి అంటున్నాడు కనుక నీలో కనుక క్రియలు లేకపోతే నువ్వు మృతుడివే జీవించుచున్నామన్న పేరు ఉంది కానీ నువ్వు మృతుడివే క్రియలతో కూడినదిగా ఉండాలి మన విశ్వాసం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చదువుదాం రండి ఒకసారి మనం గడిచిన దిన ముందు నేర్చుకున్న విషయాలను ఇప్పటి వరకు ఐ హ్యావ్ రీక్యాప్చులేటెడ్ దెమ్ తిరిగి మీకు మరలా జ్ఞాపకం చేశాను మనిషి ఆనాడు ఆదాము భయపడ్డానికి కయ్యూను భయపడ్డానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే దేవుని పరిశుద్ధత ఒకటి రెండోది మనిషిలో ఉన్న పాపం ఒకటి ఆ రెండవ దాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మ్యాన్స్ సిన్ఫుల్నెస్ అనేటువంటి దాన్ని ఆమోస గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన అని మూడవ వచ్చిన అని నాలుగు వచ్చిన అని కూడా చదువుదాం చూడండి ఆమోస్ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండు మూడు నాలుగు వచ్చినాలు వారి పాతాళములో చచ్చిపోయినను అచ్చట నుండి నా హస్తము వారిని బయటికి లాగును ఆకాశమునకి ఎక్కిపోయినను అచ్చట నుండి వారిని దింపి తెచ్చేదను వారు కర్మేలు పర్వత శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకి పట్టి అచ్చట నుండి తీసుకుని వచ్చేదను నా కన్నులకు కనబడకుండా వారు సముద్రంలో మునిగినను అచ్చట సర్పమునకు నేను ఆజ్ఞ ఎత్తును అది వారిని కరుచును తమ శత్రువుల చేత వారు చేరపట్టబడినను అచ్చట నేను ఖడ్గమునకు ఆజ్ఞ ఎత్తును అది వారిని హతము చేయును మేలు చేయుటకు కాదు కీడు చేయుటకే నా దృష్టి వారి మీద నిలుపుదును అమెన్ అలాగే కీర్తనలు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం ప్రియులరా నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినము నీ ఆత్మయుద్ధ నుండి నేనెక్కడికి పోవుదును నీ సన్నిధి నుండి నేనెక్కడికి పారిపోవుదును ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక జవాబు ఏంటో తెలుసా ఆ ప్రశ్నకు భక్తుడు అంటున్న ఆ ప్రశ్నకు నో వేర్ యు కెనాట్ you cannot go nowhere you can't go anywhere if you will go to hell if you will go to the sea if you will go to the heaven everywhere my god's hand is there my dear brother and sister you cannot escape or you cannot hide yourself from him na devuni yattu nundi na devuni hastamu nundi nu ekkadiki velli podam paari podam dokkundam anukunna adi nee valla jarige pani kaadu ye manishi kuda ye naramantrudu kuda tappu తప్పించుకొనలేడు అందుకనే నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్నావు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం ఆలోచించి గ్రహించాల్సిన సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే నా ఈ పాపమును నేను ఒప్పుకోకుండా దాన్ని కప్పుకుంటూ దాచిపెట్టుకుంటూ దేవుని ఉగ్రతను పొందుకోవడం కంటే నా పాపాన్ని నా అతిక్రమాన్ని విడిచిపెట్టి ఒప్పుకొని ఆయన కనికరాన్ని పొందుకోవటం మేలు అని గ్రహించు ఎప్పుడు బ్రతికి ఉండగా నీ దీపము ఆరిపోకముందే నీ ఊపిరి నీలో ఉండగానే నీవైనా నేనైనా ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మనం గ్రహించవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే నీ దేవుడు సృష్టికర్త సర్వాంతర్యామి అయిన వాడై ఉన్నాడు ఆయన యొద్దు నుండి నీవు నేను మనం ఎక్కడికి కూడా తప్పించుకుని పోలేం మనందరికీ బాగా సుపరిచితమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిని మీ ముందు నేను ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా ఆ వ్యక్తి లాంటి జీవితాలు ఒకవేళ నాలో కానీ మనలో కానీ ఎవరికైనా ఉంటే ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకుంది పరిశీలించుకుని మనల్ని మనం సరిదిద్దుకుని తిరిగి మరలా ఆయన సన్నిధిలోకి వద్దాం ఎవరో కాదు అతను యోన ఒకటో అధ్యాయం చూడండి యోనా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన అని చదువుదాం ప్రియులరా యోనా గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన అని మనం చదువుకుందాం అయితే యహోవా సన్నిధిలో నుండి రెండో వచ్చిన నుండి నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నానండి యోనా గ్రంథం రెండో వచ్చిన నుండి మూడో వచ్చిన మరొకటో అధ్యాయం 
నినివే పట్టణస్తుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయను గనుక నీవు లేచి నీనివే మహాపట్టణమునకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపము అయితే యహోవా సన్నిధిలో నుండి తర్షీషు పట్టణమునకు పారిపోవలనని యోన ఎప్పేకుపోయి తర్షీషునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి ప్రయాణమునకు కేవు ఇచ్చి యహోవా సన్నిధిలో నిలువక ఓడ వారితో కూడి తర్షీషునకు పోవుటకు ఓడ ఎక్కెను ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఆలోచించండి ఇక్కడ యోన ఓ ప్రవక్త కదా యోన అనేటువంటి ప్రవక్తతో దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు అయా నినివే అనే పట్టణంలో ఉన్నటువంటి నా ప్రజల ఆ పరిస్థితి అనేటువంటిది వారి యొక్క పాపము వారి యొక్క దుర్మార్గత అనేటువంటిది చాలా నా దృష్టికి ఘోరంగా ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి నువ్వు వెళ్ళి వారికి దుర్గతి ప్రకటి దుర్గతి కలిగిద్దని ప్రకటించు అంటే వారిని మార్చుకో వారి జీవితాలను అని చెప్పి చెప్పు లేదంటే వారికి దుర్గతి నాశనం కలిగిద్దని చెప్పమంటే ప్రిలరా యోన ఏమనుకుంటున్నాడండి వాళ్ళకి మాత్రం ఆ గతి పట్టాల్సిందే ఏ గతి దుర్గతి పట్టాల్సిందే వారికి సేవకుడు అంటే భయం లేదు దేవుడు అంటే భయం లేదు దేవుని మాటలకు లోబడే జీవితాలు వాళ్ళల్లో లేవు కాబట్టి వారు దుర్గతికి పాలవ్వాల్సిందే నేనైతే వెళ్ళను అని చెప్పి తను ఏం చేస్తున్నాడండి అక్కడ స్పష్టంగా ఉంది యహోవా సన్నిధిలో నుండి పారిపోతున్నాడు అంట ఈ వాక్యం వింటున్నావో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాల ముందు ఆనాడు యోన పారిపోయాడు నినివేకి వెళ్ళమంటే నినివేకి వెళ్ళడానికి బదులు తార్షీషుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో పారిపోయాడు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు పారిపోతున్నావు సంఘాల మీద సంఘాలు సంఘం తర్వాత సంఘాలు మారుస్తున్నావు పిల్లి తన పిల్లల్ని మార్చినట్టుగా ఏడిళ్ళకే ఎందుకు పాపం చేస్తున్నావు మారు మనసు పొందని నీ సేవకుడు గద్దిస్తే నువ్వు దశం భాగం ఇవ్వట్లేదు దేవుని సన్నిధికి దొంగగా ఉన్నావు అని గద్దిస్తే మృక్కుకున్న మొక్కుబడులు నువ్వు చెల్లించట్లేదు అని నీ సేవకుడు మందలిస్తే ఎప్పుడు కానుకలు అడుగుతున్నాడు ఎప్పుడు డబ్బు గురించి మా పాస్టర్ గారు మాట్లాడేది లేదంటే ఈ సంఘం కాకపోతే ఇంకో సంఘం లేదా ఎప్పుడు పాపం గురించే ఎప్పుడు మారు మనసు గురించే ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పట్లేదు స్వస్థతల గురించి చెప్పట్లేదు ఈ సంఘమేనా అని చెప్పి సంఘాలు మార్చేవో చెల్లెమ్మా ఓ తమ్ముడు నీతో నా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడే సంగతి ఏంటో తెలుసా అనేటి ఉదయం నువ్వెవరివో తెలుసా వేషధారివే వేషకైన క్షమాపణ ఉంటుంది అంటున్నాడు నా దేవుడు కానీ వేషధారణ మాత్రం ఆయన క్షమించను అంటున్నాడు ఆయన సన్నిధుల నుండి పారిపోతున్నావు ఎక్కడైతే నీ ఆత్మ మేలు కలిగిద్దో ఎక్కడైతే నీ ఆత్మకు తగిన సమృద్ధి అయిన జీవాహారాన్ని సేవకుడు అందిస్తున్నాడో అక్కడ నీ మనసుకు కఠినంగా నీ పాపాన్ని ఖండించే విషయంలో బుద్ధి చెప్పి నేను సరిదిద్దే క్రమంలో నువ్వు లోబడటానికి బదులు విధేత చూపించడానికి బదులు సేవకుడికి తెలియకుండా సేవకుడి గురించి సేవకురాల గురించి తప్పుడు మాటలు ఇతరులకు ప్రకటిస్తూ నువ్వు సంఘాన్ని చీల్చే పనిలో కనుక ఉంటే ఓ సోదరి ఓ సహోదరుడా జాగ్రత్త కుక్క చావు చేస్తారు జాగ్రత్త ఒక సేవకుడిగా నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను అంటే అర్థం చేసుకోనండి దేవుని సేవకుడు దుఃఖముతో సేవ చేస్తే దేవుని సేవకుడు దుఃఖముతో సేవ చేస్తే మీకు మధ్య అది మీకు దీవెనకరం కాదు ఆశీర్వాదకరం అంతకంటే కానీ కాదు ఎందుకు నేను ఆ మాట అన్నానంటే కుక్క చావు అనేటువంటి పదం ప్రిల్లరు ఆలోచించండి అనని ఆ సప్పీరాలని ఒక్కసారి ఊహించండి పేతురుతో ఏం చేశారు వాళ్ళు కూడ బలుక్కుని వాళ్ళు అడిగారండి పేతురు అడిగాడా మొత్తం తీసుకురామని ఆయన అడిగింది ఇంతకేనా అమ్మిందని అడిగాడు అంతే తీసుకొచ్చారు ఇంతకేనా అన్నాడు అయిపోయింది పరిశుద్ధాత్మని ఎందుకును మోసం చేసామని చెప్పని అతను అయిపోయాడు అతను పాతి పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళు పాదాలు ఇంకా ఆరలేదంట వాకిట్లోనో బట్ ఈలోపే మేడం గారు వచ్చారు ఏమా అంటే అయ్యా ఇంతకేనయ్యా అబ్బా వీళ్ళ వీళ్ళ నటనకి ఆనాడు ఆస్కార్ అవార్డులు లేవు కానీ ప్రియులరా ఆస్కార్ అడ్ ఆస్కార్ అవార్డులు సరిపోవు అన్నమాట వాళ్ళని మించిపోయిన నటులు మిగిలిపోయారు ఈరోజు ఎక్కువైపోయారు సంఘాల్లో ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం అది 
నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు అంతకంతకు దిగజారిపోతావు దేవునికి ఇచ్చే మృక్కుబడి నువ్వు మృక్కుకొని నాకు ఈ ప్రాణహాని నుండి దేవుడు తప్పిస్తే ఉద్యోగం ఇస్తే లేక ఈ అప్పుల్లో నుండి దేవుడు నన్ను బయటకు పెడితే ఇది దేవుని మందిరానికి ఇస్తా దేవుని సేవకుడికి చేస్తా లేదా సేవకు ఈ విధంగా సహకరిస్తా అన్నావు కానీ ఆ మాటను మర్చిపోయావు ఒకవేళ సేవకుడు గుర్తు చేసిన ఏమంటున్నావు తెలుసా అయ్యగారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను ఏం చేస్తానులేగా అంత అప్పులే కానీ ఇంట్లో ఉండే డబ్బులు కానీ అప్పులు అలాగే అప్పులు పాలైపోతావు ఎందుకో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా నువ్వు మోసపుడుతుంది మోసపుచ్చిస్తుంది ఎవరిని ఎవరితో నువ్వు అంటుంది పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు మోసపుచ్చాలని చూస్తున్నావు మృక్కు కొన్న తర్వాత దాన్ని చెల్లించకపోతే అది ఉరి ఉరి అంట ఉరే ఇద్దు అంట నీకు జాగ్రత్త నీ గొయ్యి నువ్వు తవ్వుకున్నట్టే అలా కాదు అనుకుంటే సంపాదించే సంపాదనలో మొట్టమొదటి కూలండి నేను కొన్ని వందల సార్లు నా సంఘంలో నేను ప్రకటిస్తాను ప్రభు మహాప్రభుని బట్టి నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకంటే మా విశ్వాసులు అందరూ దేవుడికి ఇచ్చే విషయంలో చాలా యథార్థంగా ఉంటారు హానెస్ట్గా బావదేరపల్లి అని ఒక సంఘం ఉంది బావదేరపల్లిలో చిన్నూరు అంటారండి అందరూ వృద్ధులు ఏడుగురు ఉండేవాళ్ళు ప్రభు మహాప్రభులో ఇద్దరు ఆ వయసు నుండి వృద్ధులు అయిపోయి బాగా ప్రభు దగ్గరికి చేరారు ప్రభు నందు నిద్రించారు మిగతా ఐదుగురు ఖచ్చితంగా వారు తీసేది దశం భాగం దేనిలో తెలుసా అండి ఫంక్షన్లో నుండి ప్రభుత్వం వారి జీవనాధారం కోసం ఇచ్చే ఆ ఫంక్షన్లో నుండి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా తీస్తారు ఒక్క రూపాయి కూడా మిస్ దాచుకోరు వాళ్ళు దేవునికి ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్రిస్మస్ అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు అయితే వారికి వచ్చిన దానిలో నుండి పాస్ గారు అండి ఇదిగో ఈ ఐదు వందలు తీసుకునండి మీరు బట్టలు కుట్టించుకోండి నిజంగా ప్రియులరా నా మనసుకి అనిపిస్తుంది ప్రభు ఈ వయసులో కూడా వారికి మొత్తం జీవనాధారం అదే దానిలో నుండి అంత వాళ్ళకి ప్రభు మహాప్రభులో వారికి మేమేదో చేస్తున్నాం చూస్తున్నాం కానీ వారికున్న దేవుని పట్ల దాతృత్వమైన మనసు చూడండి ముసరి వారు వృద్ధులై కానీ నువ్వు పడుచువాడు ఎవనొస్తుడు నెలకి ఎంతో శాలరీ వస్తుంది ఎంతో కొంత కష్టపడుతున్నావు కానీ దానిలో నుండి దేవునికి తీయడానికి మనసు రాట్లా ఉపయోగం ఏముంది చిల్లు సంచులు వేసినట్టు అవుతుంది నీ సంపాదన యాభై వేల లక్ష లక్షన్నర ఎంతైనా కానీ శాలరీ నెలకు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ నీ చేతులు ఏమి మిగలవు ఒకవేళ మిగులుతుంది పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు కడుతున్నాను పెద్ద పెద్ద కార్లు కొంటున్నాను అనుకుంటే జాగ్రత్త ఒకరోజు నీ జీవితం దుఃఖంతో ముగియబోతుంది ఆ రోజు రాకముందు నువ్వు కళ్ళు తెరుచుకుని ప్రభు మహి కొరకు పరిచర్య కొరకు నువ్వు సావుగుడికి సహకరిస్తూ నువ్వు గనక వాటిని ఖర్చు పెడుతూ వివేచనతో ప్రభు మహిమార్థం జీవిస్తూ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిన్ను దేవుడు అంతకంతకు ఆశీర్వదిస్తాడు ఏబుతో అంటున్నాడు కదా మొదట నీ స్థితి కొద్దిగా ఉండి నన్ను తొదుకు నువ్వు మహా అభివృద్ధి పొందుతావని నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు యోనా తప్పిపోయినట్టుగా పారిపోయినట్టుగా దేవుని సన్నిధిలో నుండి ఆయన మాటకు లోబడకుండా నీవైనా నేనైనా మనలో ఎవరిమైనా ఏ విషయంలోనైనా గనక పారిపోతుంటే సన్నిధిలో నుండి బయటికి వెడిపోయిన పరిస్థితుల్లో గనక మనం ఉంటే దయతో ఒక్కసారి నేటి ఉదయం మనల్ని మనం పరీక్షించుకుని స్వీయ పరిశీలన చేసుకుని సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది చేసుకుని మనల్ని మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం ప్రభు తప్పిపోయినయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా ఈ విషయంలో నా సేవకుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాను ప్రభు ఈ విషయంలో నా ఆత్మీయ తల్లిని గురించి తప్పుగానే మాట్లాడానయ్యా తప్పుగా ఆలోచించాను ప్రభు నన్ను క్షమించయ్యా సంఘం చీల్ చీలబడ్డానికి సంఘం చీలిపోవడానికి కారణం నేనేనయ్యా అన్న తండ్రి నన్ను క్షమించయ్యా మరలా నేను తిరిగి మళ్ళా నా తల్లి సంఘానికి వెళ్తాను ప్రభు అని చెప్పి ఒక్కసారి నువ్వు ప్రభు సన్నిధిలో తీర్మానం చేసుకో నేను నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకో ఒప్పుకుంటే నా ప్రభు అంటున్నాడు కదా తన అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్దిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందును నేటి ఉదయకాలం ఉంది వాక్యం ఉంచున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కుటుంబ మంది ఉంటున్నటువంటి నీ కన్న బిడ్డల్లో నుండి ఎవరైనా ఒకరో నీ మాట వినకుండా నీకు ఎదురు చెబుతూ నీ మనస్సును బాయ బాధ పెడితే లేదా గాయపరిస్తే లేదంటే ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతే నీ మనసు ఎంత తల్లడిల్లిపోద్ది ఎంత విలవెల్లాడిపోతావు అయ్యో నా కొడుకు ఏమైపోయాడు నా కూతురు ఏమైపోయిందో బయట పరిస్థితులు బాగలేదు ఈ తిన్నాడో లేదో ఎక్కడున్నాడో లేదో అసలు బ్రతికున్నాడో లేదా క్షేమంగా ఉన్నాడో లేదో అతనికి ఏమైందా అని ఎంతగా ఒక తల్లి మనసుగా తండ్రి మనసు నీకు విలవెల్లాడిద్దో నీకు నాకు అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రియులరా ఈ పాపం అనే లోకంలో బ్రతుకుతున్న మన బ్రతుకులు ఈ పాపంలో ఎక్కడ నాశనం చేసుకుంటామో పాపముతోనే మనం మనం ఇలా జీవిస్తూ చివరికి నరకానికి ఎక్కడికి పోతామోనని అనుదినం అనుక్షణం మన పక్షాన మనకు కొరకు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అద్వితీయ కుమారుడైన ప్రభుని క్రీస్తు తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అయ్యా ఈ ఒక్క రోజుకి ఇవ్వు నా కుమారుడికి ఈ ఒక్క పూటకి ఇవ్వు అవకాశం ఈ ఒక్క గంట బ్రతికించు అని కానీ నువ్వు ఇంకా 
గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటున్నావేమో నేను పాపం చేశాను దొంగతనం చేశాను వ్యభిచారం చేశాను జారత్వం చేశాను నాకు ఇంకా ఏ శిక్ష కలగల నా ఆరోగ్యం బాగుంది అంతా బాగుంది నా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుంది అనుకుంటూ కనుక ఒకవేళ ఉప్పు ఉంగుతున్న స్థితిలో ఉంటే జాగ్రత్త ఓ సహోదరి సహోదరుడా ఈరోజు నీకు ఆఖరి రోజు కావచ్చు నేను మిమ్మల్ని భయపడడానికి కాదు ఈ మాటలు చెబుతుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో ఉంటుంది కదా నేడే రక్షణ దినం ఎంత గొప్ప రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే తప్పించుకోలే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల ముందు ప్రకటింపబడుతున్నటువంటి ఈ వాక్యం ద్వారా హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యొద్ద నుండి దాగుకొనుట హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని ఎదుటి నుండి దాగుకొనుట అనేటువంటి అంశంలో ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్లేస్ చేసుకుందాం ఆ పాత్రలో ఆదాము ప్లేస్లో లేదా కయ్యనులో ఒకవేళ ఒక నరహంతుకుడిగా లేదా ఆజ్ఞను అతిక్రమించి దేవుని మాటను వినకుండా వాక్యానికి విరుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్న వ్యక్తిగా నీ ఉంటే ఈ క్షణమే ప్రభు సన్నిధిలోకి వచ్చి పశ్చాత్తాపడు నీ సేవకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నువ్వు చేసినటువంటి ఆ పాపాన్ని తప్పుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో ఒప్పుకుని నీ సేవకుడి దగ్గర సమాధానపడు మరలా తిరిగి పరిచయంలో సహకరించు దేవుడు నువ్వు కోల్పోయిన వాటన్నింటిని తిరిగి మరలా నీకు తయ చేస్తాడు నేటి ఉదయకాల ముందు వాక్యం విన్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మనము మన సృష్టికర్త మన తండ్రి మనకు మంచి స్నేహితుడిగా మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన మన దేవుని యొద్దకు మనము ధైర్యముతో రావాలి అంటే అబ్బా తండ్రి నాయన అని మొరపెట్టే కృప నీకు ఇచ్చినా నువ్వు ఇంకా రాలేకపోతున్నావు అంటే కారణం అది నీలో ఉన్న పాపము పాప స్వభావము ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టు ఆ పాప జీవితాన్ని ఆ స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధత కలిగిన మన తండ్రిని పోలి ఆ పరిశుద్ధుడైన తండ్రిని పోలి ఆయన బిడ్డలంగా మనం కూడా పరిశుద్ధులంగా ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం పారిపోకుండా దాగుకోకుండా నువ్వు దాగుకోలేవు పారిపోలేవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నా దేవుడిని తీసుకొచ్చి ఆయన అనుకున్న పని చేపిస్తాడు కాబట్టి ముందుగా నిన్ను నువ్వు ఆయనకు అప్పగించుకొని తగ్గించుకొని ప్రభు చెప్పాడు కదేమని ఎవడైనా నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడలా తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడించమన్నాడు మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం ఉపేక్షించుకుందాం ప్రభు కొరకు అర్పించుకుని ఆయన మహిమార్థమై లోబడిన జీవితాలతో జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డకు కూడా దేవుడు అనుగ్రహించి దీవించాలని ఆశతో నా ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినికిట్లో దీవించునుగాక అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాధనుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడు వైన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభు జీవం కలిగిన మీ వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయం నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు నువ్వు పాపిని ప్రేమిస్తావు కానీ పాపాన్ని మాత్రం ఇష్టపడవు ప్రేమించవు ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది నా ఏసయ్య నీ ప్రేమను మేము అర్థం చేసుకుని మా సృష్టికర్తవైన నీవు మాకు తండ్రిగా ఉన్నావని నీ పిల్లలమైన మేము నీ ఎదుటకు ధైర్యముతో వచ్చి తండ్రి అని ప్రార్థించటానికి మాకు మాలో నాలో అడ్డంగా ఉన్న ఆ సిన్ఫుల్నెస్ నేచర్ని ఆ పాపపు స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధతను కలిగి నీకు లోబడే జీవితాలతో నీ సన్నిధిలో బ్రతికి బుద్ధి జ్ఞానాలను నీ బిడ్డలమైన మాకు అందరికీ దాచేయండి ఎందరైతే బిడ్డలు ప్రభు వారి అతిక్రమంలను దాచిపెట్టకుండా ఒప్పుకుని విడిచిపెడుతున్నారో ఆ ప్రతి బిడ్డ పని కృపను కనికరమును ఉంచి దీవించి మొదట నీ స్థితి కొద్దిగా ఉండిన తదుకు నువ్వు మహ అభివృద్ధి పొందుతావని ఆనాడు నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దాన ప్రకారముగా మా జీవితాలలో నీ బిడ్డల జీవితాలలో దానిని నెరవేర్చి నీ రాకడ కొరకు మమ్మల్ని మెలకోగలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరిచి తప్పుడు బోధకులకు తప్పుడు బోధలకు అవకాశం లేకుండా బ్రతికే జీవితాలను ఇచ్చి నడిపించమని శక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు నామమందు స్థుతించి విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రియులరా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతులు అలాగే సందేహాలు ఉన్న ప్రకటింపబడిన వాక్యం విషయంలో తప్పనిసరిగా మీరు సంప్రదించండి యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ మెసేజ్ మీ ఎనీ టైమ్ టు దట్ నెంబర్ విచ్ వాజ్ displayed on the screen that bel- that number is mine only my dear brother and sister you can talk to me any time i will be available always and also please do subscribe our youtube channel which is called remi india for jesus if you are not at subscribed please do subscribe and share with your friends and neighbors may god bless you all thank you